హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నా పేరు హఫీజ్ మీరు చూస్తున్నారు తెలుగు టెక్ ట్యూబ్ ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో మనం మొబైల్లో మన టైంని సేవ్ చేసే ప్లస్ ఏంటంటే ఇంట్రెస్టింగ్ హిడెన్ సెట్టింగ్స్ గురించి చూద్దాం సో ఈ ఆప్షన్స్ మన మొబైల్లో ఉంటాయి కాకపోతే వీటిని మనం యూజ్ చేయం సో వీటిని యూజ్ చేయడం ద్వారా మన టైం అనేది చాలా సేవ్ అవుద్ది సో దానిలో ఫస్ట్ సెట్టింగ్ వచ్చేసి ఏంటి అంటే మన మొబైల్కి సంబంధించిన బ్యాటరీ లైఫ్కి సంబంధించి సో చాలామంది నన్ను అడుగుతూ ఉంటారు బ్యాటరీ లైఫ్ సేవ్ చేసుకోవడానికి ఏదైనా ఒక మంచి ఆప్షన్ చెప్పమని సో దానికోసం ఫస్ట్ మీరు మీ మొబైల్లోకి వెళ్ళి సెట్టింగ్స్లోకి వెళ్ళండి సెట్టింగ్స్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఇక్కడ మీకు అబౌట్ ఫోన్ అని ఉంటుంది చూసారా దీనిలోకి వెళ్ళండి దీనిలోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఇక్కడ మీకు ఒకటి బిల్డ్ నెంబర్ అని ఉంటుంది ఓకే సో దీన్ని మీరు ఫాస్ట్ ఫాస్ట్గా ఒక సెవెన్ టైప్స్ ట్యాప్ చేయండి సెవెన్ టైమ్స్ ట్యాప్ చేసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ మీకు డెవలపర్ ఆప్షన్స్ అని వస్తుంది ఓకే సో దీంట్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఇక్కడ మీకు ఒకటి డోజ్ మోడ్ అని ఉంటుంది ఓకే సో జనరల్గా ఇది ఏంటంటే మీకు ఇలా ఆఫ్ అయి ఉంటుంది దీన్ని మీరు ఏం చేయాలి అంటే ఆన్ చేసుకోవాలి ఓకే సో ఇది ఏం చేస్తుంది తెలుసా మీ బ్యాటరీ లైఫ్ని ఇంక్రీజ్ చేస్తుంది ఎలా ఇంక్రీజ్ చేస్తుంది అంటే ఇప్పుడు మనం చాలా యాప్స్ని రన్ చేస్తూ ఉంటాం రన్ చేసిన తర్వాత డైరెక్ట్ ఇలా హోమ్ స్క్రీన్కి వెళ్ళిపోతాం కదా వెళ్ళిపోయిన తర్వాత అది బ్యాక్గ్రౌండ్లో రన్ అవుతూ ఉంటాయి సో చూడండి ఈ మా సెట్టింగ్ ఏం చేస్తుంది అంటే మనం బ్యాక్గ్రౌండ్లో రన్ అయినా పర్లేదు మళ్ళీ ఓపెన్ చేయడానికి ఈజీగా ఉంటుంది కరెక్టే కాకపోతే ఇదేం చేస్తుంది తెలుసా మనం ఎక్కువసేపు ఏ యాప్నైతే యూజ్ చేయము అంటే చాలా టైం యూజ్ చేయకుండా యాప్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని మాత్రం క్లోజ్ చేస్తాయన్నట్టు మనం ఫ్రీక్వెంట్గా ఇప్పుడు అండి వాట్సాప్ యూజ్ చేస్తాం తర్వాత వచ్చేసి ఫేస్బుక్ యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు చాలామంది సో ఇటువంటి వాటిని అంటే మనం ఎక్కువగా యూజ్ చేసే వాటిని అయితే క్లోజ్ చేయదు తక్కువ యాప్స్ యూజ్ చేస్తాం చూసారా వాటిని క్లోజ్ చేస్తుంది సో దీనివల్ల ఏంటి అంటే మన బ్యాటరీ అనేది ఎక్కువ కన్స్యూమ్ కాకుండా ఉంటుంది మీకు తెలుసు కదా బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఏదైనా యాప్ అనేది రన్ అవుతూ ఉంటే బ్యాటరీ అనేది కన్స్యూమ్ అవుద్ది అని కాకపోతే ఇలా బ్యాక్గ్రౌండ్లో అన్ని యాప్స్ని క్లోజ్ చేసినా కూడా మళ్ళీ మనం దాన్ని ఓపెన్ చేయాలన్నా కూడా మనకు బ్యాటరీ మీద ఎఫెక్ట్ పడుద్ది కాబట్టి మనకు అవసరం లేని అంటే మనం ఎక్కువ యూజ్ చేయని మాత్రం ఇది క్లోజ్ చేస్తూ ఉంటుంది ఓకే సో ఒకవేళ మీకు ఆ సెట్టింగ్ నచ్చింది అయితే అయితే మీరు దాన్ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు సో ఫ్రెండ్స్ చూడండి అలాగే ఇంకొక యూస్ఫుల్ సెట్టింగ్ ఏంటి అంటే ఎవరైతే ఎక్కువగా టైపింగ్ చేస్తూ ఉంటారో వాళ్ళు ఏంటంటే ఇప్పుడు చూడండి ఇలా మనం ఏదో ఒకటి టైప్ చేస్తూ ఉంటాం టైప్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ మనం వేరే ఎంత ఫాస్ట్ టైపింగ్ వచ్చిన వాళ్ళైనా సరే వేరే ఏదైనా స్పెషల్ క్యారెక్టర్ రావాలనుకోండి దానికోసం మళ్ళీ చూడండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ హైఫన్ ప్రెస్ చేయాలనుకోండి నేను హైఫన్ ప్రెస్ చేయాలి అంటే ఇక్కడికి వెళ్ళాల్సి ఉంటుంది కదా సో ఇలా వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేకుండా మీకు ఒక క్విక్ వే చెప్తాను చూడండి దీని ద్వారా మీరు ఏం చేయొచ్చు అంటే అంటే మీరు మళ్ళీ ఒక రెండు మూడు స్టెప్స్ వేస్ట్ అవ్వకుండా అంటే ఇప్పుడు చూడండి నేను ఇలా ఉంది ఇక్కడ నుంచి మళ్ళీ స్పెషల్ సింబాల్లోకి వెళ్ళాలి అంటే మళ్ళీ దీన్ని ప్రెస్ చేసి మళ్ళీ ఇక్కడ దాంతో ప్రెస్ చేయాలి కదా సో ఇదంతా అవసరం లేకుండా మీరు ఏం చేయొచ్చు అంటే మీ మొబైల్లో సెట్టింగ్స్లోకి వెళ్ళిపోండి ఓకే సో సెట్టింగ్స్లోకి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఇక్కడ మీకు లాంగ్వేజ్ అండ్ ఇన్పుట్ అని ఉంటుంది ఓకే సో దీనిలోకి వెళ్ళండి దీనిలోకి వెళ్ళిన తర్వాత మళ్ళీ మీకు దీనిలో ఒకటి వర్చువల్ కీబోర్డ్ అని ఉంటుంది ఇందులోకి వెళ్ళాలి ఇందులోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఇక్కడ మీకు ఒకటి జీ బోర్డ్ అని ఉంటుంది దీనిలోకి వెళ్ళండి దీనిలోకి వెళ్ళిన తర్వాత మళ్ళీ మీకు ఇక్కడ ప్రిఫరెన్సెస్ అని ఉంటుంది దీనిలోకి వెళ్ళండి ఓకే సో ఇందులోకి వెళ్ళిన తర్వాత మొత్తం కిందికి వెళ్ళిపోండి కిందికి వెళ్ళిపోతే మీకు ఇక్కడ కీ లాంగ్ ప్రెస్ డిలే అని ఉంది చూసారా ఇది మీకు జనరల్గా త్రీ హండ్రెడ్ మిల్లీ సెకండ్స్ ఉంటుంది ఓకే సో ఇది కొంచెం ఎక్కువ టైం అన్నట్టు దీన్ని మీరు ఏం చేస్తారంటే వన్ ఫిఫ్టీ పెట్టండి ఓకే సో నేను ఆల్రెడీ దీన్ని కొన్ని కొన్ని రకాలుగా ట్రై చేసి చూశాను సో వన్ థర్టీ పెట్టుకోండి మీరు వన్ థర్టీ పెట్టుకుంటే మనకు పర్ఫెక్ట్ టైం అనేది అన్నట్టు హండ్రెడ్ పెట్టినా కూడా కొంచెం మరీ తక్కువ అయిపోతుంది ఓకే లేదు మీరు వన్ థర్టీ లేదా వన్ ఫార్టీ లేదా వన్ ఫిఫ్టీ వరకు కూడా పెట్టేసుకోవచ్చు అంటే మీ దాన్ని బట్టి సో ఇలా మీరు వన్ థర్టీ సెకండ్స్ పెట్టుకున్న తర్వాత ఇక్కడ ఇంకొక సెట్టింగ్స్ చేసుకోండి అదేంటంటే లాంగ్ ప్రెస్ ఫర్ సింబల్స్ అని చూసారా దీన్ని మీరు ఎనేబుల్ చేసేసుకోండి ఓకే సో ఎనేబుల్ చేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు మీ కీబోర్డ్ ఓపెన్ చేశారనుకోండి చూడండి మనకి ఇక్కడ హెచ్ పక్కకి ఇప్పుడు హైఫన్ కావాలనుకోండి దీన్ని మీరు ప్రెషర్స్ పట్టుకుంటే చూడండి కొంచెం సేపటికే అంటే ఇంతకుముందుతో పోల్చుకున్నట్టయితే ఇప్పుడు ఫాస్ట్గా ఎవరైతే టైపింగ్ చేయాలి అనుకుంటారో వాళ్ళకి ఈ సింబల్ అనేది ఫాస్ట్గా వస్తుంది అంటే ఎక్కువసేపు ప్రెస్ చేయాల్సిన అవసరం లేకుండా మీరు ఎంతసేపు పెట్టుకున్నారు వన్ థర్టీ సెక్ వన్ థర్టీ మిల్లీ సెకండ్స్ అని పెట్టుకున్నారు చూసారా వన్ థర్టీ మిల్లీ సెకండ
కదా అంటే ప్రెస్ చేసిన వెంటనే ఓపెన్ అవ్వదు ఓకే చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేస్తూ ఉంటారు సో అటువంటి వాళ్ళ కోసం నేను ఒక మంచి ట్రిక్ చెప్తాను చూడండి దానికోసం మీరు మీ మొబైల్లోకి వెళ్ళేసిన తర్వాత సెట్టింగ్స్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత సెక్యూరిటీ ఉంటుంది అంటే మన ఫింగర్ ప్రింట్ అయితే ఎక్కడైతే యాడ్ చేస్తామో అక్కడికి వెళ్ళిపోండి ఓకే సో ఇక్కడ చూడండి నేను ఒకటే ఫింగర్ యాడ్ చేశాను అలా కాకుండా మీరు ఏం చేయాలి తెలుసా ఏ ఫింగర్ని అయితే యాడ్ చేశారో దాన్నే మళ్ళీ ఇక్కడ యాడ్ ఫింగర్ ప్రింట్ అని ట్యాప్ చేసేసి మళ్ళీ ఇంకొకసారి యాడ్ చేయాలి దీనివల్ల లాభం ఏంటి తెలుసా మీ ఫింగర్ యొక్క డేటా అనేది ఎక్కువసార్లు ఉంటుంది దీనిలో అంటే మీరు ఏ విధంగా దీన్ని టచ్ చేయడానికి ట్రై చేసినా కూడా మీరు దీన్ని ఓపెన్ చేయగలుగుతారు అన్నట్టు అంటే ఒక మూడు నాలుగు సార్లు ఒకటే ఫింగర్ని యాడ్ చేసేసారనుకోండి అటువంటప్పుడు దీనికి సంబంధించిన డేటా అనేది దీనిలో ఎక్కువ ఉండడం వల్ల ఈజీగా ఓపెన్ అవుతుంది కావాలంటే ఒకసారి ట్రై చేయండి మీకు కూడా చాలా యూస్ఫుల్ అనిపిస్తుంది సో ఫ్రెండ్స్ మరి కింద కామెంట్లో రాయండి ఈ వీడియో ద్వారా మరి మీరు ఏదైనా కొంచెమైనా ఒకటి న్యూ అనిపించిందా ఏదైనా నేర్చుకున్నారా లేదా నేర్చుకుంటే మరి ఏ ట్రిక్ అనేది మీకు తెలియదు నేను దీనిలో చెప్పాను అనేది కింద కామెంట్లో రాయండి ప్రతిసారి చెప్పేదే వీడియో చూసి వదిలేపెట్టకుండా మీకు వీడియో నచ్చినట్టయితే పక్క లైక్ చేయండి పక్క షేర్ చేయండి మీరు ఇలా లైక్ షేర్ చేస్తేనే నాకు కొంచెం ఇంట్రెస్ట్ అనేది పెరిగి నేను ఇంకా కొంచెం మంచి మంచి వీడియోస్ని తీ